إسرائيل في الآونة الأخيرة تشعر بأن الوقت يمر حتى تصل إيران إلى القنبلة النووية وبأن العالم حتى الآن يستعمل سياسة التطرية وعدم البنبلان بكل ما يجري في إيران شاؤل مفاز من العوامل السياسية والأمنية في إسرائيل يتحدث لنا إيران has today two nuclear programs one is a civilian program and the second one is a military one at the same time they have a special program for long-range ballistic missiles. Now, the combination of uh, a high desire to achieve uh, nuclear uh, capability with uh, long-range ballistic missiles and uh, an extreme uh, regime led by uh, Ahmadinejad, it is an existential threat against the state of Israel, and I believe that uh, it is a strategic threat إسرائيل في الآونة الأخيرة تقاتل يوميا في منظمة الأمم المتحدة من أجل الضغط على إيران كسبت لها الكثير من الأصدقاء جراء التهديد الإيراني دول كثيرة أهمها الولايات المتحدة There are some countries that are supporting Iran mainly saying that they are supporting the civilian program but what we discussed so far with the U.S., building our strategy, building our strategy against the Iranian nuclear program based on uh, some issues, or some basics. The first uh, issue is uh, that we should build uh, a united front against Iran. And it means that uh, this United Front should include the U.S., the European countries, France, Britain, Germany, Italy, Spain, uh, Russia, China, uh, to be united against the Iranian nuclear program. The second issue is that uh, we find that uh, today, for the time being, the best way to confront the Iranian nuclear program is... Uh, by sanctions and mainly by financial sanctions. Secondary issue uh, regarding uh, sanctions should be on the import and export of Iran in all means. And the third uh, subject is uh, to limit the renewing of uh, Iranian uh, oil infrastructure. You probably know that the Iranian uh, has a, a very old uh, oil uh, infrastructure uh, production and they need each year to renew it. By limiting the renew of the oil infrastructure, you limit the amount of production of the oil uh, in Iran. And the third, uh, and the third issue is uh, to put on the table and say to, to Iran, mainly by the US, uh, but also by the European countries, that all options are on the table. إسرائيل عن طريق زيارات رئيس الحكومة أولمرت للدول الأوروبية ودول أخرى بنى له جبهة واضحة أمام إيران أهمها ساركوزي وفرنسا ومن الطرف الآخر إسرائيل تحاول الضغط على روسيا وبوتين من أجل الوقوف أمام إيران لكن لديها شريك قوي ليقف أمام التهديد وهي أمريكا وبوش الذين سوف يحاولوا وقف إيران على ما يبدو بكل طريقة ممكنة حتى عسكرية إن كانت